بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لوم الدين كنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية أنها نزلت بشأن سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه الذي أرسله النبي مع مجموعة لرصد عير لقريش راجعة من اليمن إلى مكة وأنهم أدركوهم في شهر رجب وطبعا لم يهاجموهم لأن شهر رجب شهر حرام وانتظروا يعني حتى ينسلخ رجب فلما انتظروا وجدوا أنهم في آخر ليلة انتظروهم لآخر ليلة من رجب ورأوا أنهم إذا انتظروهم إلى أن يدخل بعد ذلك شهر شعبان وشهر شعبان شهر يعني القتال فيه حلال ليس من أشهر الحرم لكنهم يكونوا قد دخلوا يعني أرض مكة وأرض مكة أرض حرام لا يحل القتال فيها طيلة العام فاجتهدوا وهاجموهم في آخر ليلة من شهر رجب فوقع منهم قتال في الشهر الحرام بهذا الاجتهاد فقامت قيامة قريش وقالوا محمد يعتدي يعني في الشهر الحرام وانتهك حرمة هذا الشهر فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه القتال فيه قال جل وعلا قل قتال فيه كبير يعني أمر عظيم ولكن جريمة يعني ما يفعله تفعله قريش والكفار في مكة ضد المسلمين جرائم كبرى لكن لا ينظرون إليها ولا يراعونها قال جل وعلا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أنتم تفعلون هذه الجرائم الكبرى ولا تعدونها جرائم والفتنة أكبر من القتل فتنتكم المؤمن في تعذيبه ليرجع عن دينه أكبر من أن يعني يقتلكم أهل الإسلام ثم قال جل يعني في أو يقاتلوا في في شهر الحرام قال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله هذه الآية جاءت بيانا وتطيبا لخاطر هذه المجموعة من أهل الإيمان الذين يعني كانوا يقاتلون في سبيل الله فهم من أهل الإيمان ومن أهل الهجرة ومن أهل الجهاد في سبيل الله ووقع منهم هذا يعني الخطأ منهم باجتهاد منهم قال جل وعلا أولئك يعني هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فإنما عملهم بهذا هو رجاء رحمة الله تبارك وتعالى والله غفور رحيم إذا وقع منهم يعني تقصير أو اجتهاد خاطئ فإن الله تبارك وتعالى يزيل عثرتهم لأنهم من أهل الصدق من أهل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله وذلك أن يعني ليموا لوما شديدا عبد الله بن جحش وأهل السرية وقال لهم النبي أيضا يعني ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فشعروا بالمأثمة العظيمة وأنهم ارتكبوا أمر كبير جدا وإن كانوا قد فعلوا هذا يعني اجتهادا منهم وظنوا أنهم يعني مؤمرين ب قتال وأخذ هذه 
يعني القافلة التي كان عليها يعني عبد الله بن الحضرمي وأنهم يتوخافوا أن تفوتهم ففعلوا هذا اجتهادا منهم فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء يعني إنما هم من أهل الإيمان قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أي لذنبهم ومعاصيهم بعد هذا يعني الآيات في بيان القتال بدأ الآيات في بيان أحكام أخرى لأهل الإسلام فبدأت بحكم الخمر والميسر يقول تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قال جل وعلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الخمر والميسر تكرر سؤال أصحاب النبي صلوات الله والسلام عليه عن الخمر والميسر لما يروا فيها من التأثم وأنها ليست مما ينبغي لأهل الإيمان بل إن يعني أهل العقل والحكمة حتى في الجاهلية كانوا يمتنعون عن الخمر من باب أنها لا تليق بذي العقل وبذي الحجة فإنه شراب يذهب العقل وإذا ذهب عقل هذا الشارب يهذي يسب قد يقتل قد يفجر قد يقع لأمه قد يفعل يعني موبقات عظيمة وتكرر أيضا حتى في الإسلام جاء بعض هذه الحوادث وقعت من بعض الصحابة رضي الله عليهم فكتكرر السؤال عن الخمر والميسر هذا بالنسبة لأم الخمر أولا الخمر كل شراب يغطي العقل يخامره لأنها من الخمر خمر بمعنى أنه يعني غطى فهي تغطي كل شراب يغطي العقل فهو خمر كما قال النبي كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل ما يسكر والذي يسكر هو الذي يذهب يعني العقل فهو خمر وكل خمر حرام وكانت العرب تتخذ الخمر من عناصر كثيرة كانوا يصنعون الخمر من التمر وكل درجاته بالنسبة لليديت يعني من البسر ومن الرطب ومن التمر وكانوا يتخذونه من العنب وهو أعلى الخمور وأشهرها وأغلاها ثمنا عندهم كانوا يتخذونه كذلك من الذرة والشعير وهذا كان في اليمن كانوا يتخذونه من العسل أهل اليمن يخمنون العسل كذلك وكانت الخمر مستشرية في العرب استشراء هائلا يشربها الصغير والكبير ويشربونها في بدء نهارهم وفي آخر ليلهم فهي صبوحهم وهي غبوقهم يسمون ما يشربونها في الصباح بالصبوح وبالمساء بالغبوق وأول ما يبدأون به يومهم يبدأون بالخمر وقصيدة عمرو بن كلثوم مشهورة ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين هبي من نومك بصحنك فاصبحينا أتنا الصبوح وهذا بداية اليوم وتغنيهم وولعهم بالخمر كان أمرا عظيما فالقصيدة العربية الخمر فيها جزء من مكوناتها من مكونات القصيدة والتغني بها أمر عظيم جدا ما قليل من يذمها ولكن عامة الشعراء والأدباء يمدحونها مدحا عظيم فهذا حسان بن ثابت الأنصاري يقول وهو من الشعراء المخضرمين يقول نشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء ويقول فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير هذه قصور كسرة وإذا صحوت فإنني رب الشويات والبعير أما الميسر فإنه كل أكل مال الغير بطريق المقامرة وسمي ميسر لأنه من يسر يعني أخذ هذا المال فإنه أن تقهر الآخر وأن تغلبه بصورة من صور الغلب أي نوع من إما تغلبه في سهم يخرج لك من سهامك 
فهذا غلبته بهذا الامر ولا دخل له فيه واما في 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 اي تسابق وقد استثنى يعني اللي هو اخذ الميسر في السبق فقط بالخيل والركاب والسهام فان النبي جعل ما يؤخذ من الاخ ان ياخذ اخ من اخيه في سباق الخيل وفي سباق الركاب وفي سباق السهام ليس يعني وان كان هو من جنس الميسر لكنه ليس حراما وذلك تشجيعا لان هذا يعني مما يشجع على القتال فالخيل هي يعني عنصر القتال الاساسي والركاب تابع لذلك والسهام يعني هي من اله الحرب وكذلك كان الميسر مستشريا يعني في العرب وكانوا يفعلونه يفعله كثير منهم كباب من ابواب الاحسان الى الاخرين فيدخل في الميسر ثم اذا كسب يوزعه على يعني الفقراء والمساكين ويعني يرى انه من الكسب اللي هو اللي هو الدوني ولا فلا يرضاه لنفسه وانما يقول لك انا اكسب لوزع على يعني هذا الكسب على الفقراء والمساكين تأثم المسلمون من هذا الأمر ولم ينزل تحريمه قد من البداية وذلك لأنه كان مستشريا وكان داخلا في, في, في قلوب العرب وفي أعمالهم فقد كانت الخمر غرامهم وكذلك تجارتهم هي تجارة رائجة عندهم والميسر أمر يفعلونه وأمام آلهتهم فهذا شأن مستشري ولذلك لم ينزل تحريمه منذ بدأ التشريع بل إنه لم ينزل تحريم الخمر إلا بعد أحد يعني في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله والسلام عليه إذا من بدء الدعوة عشر سنوات في مكة وثلاث سنوات في المدينة كانت الخمر موجودة ومقرة والميسر موجود ولكن الرب تبارك وتعالى قد أنزل فيه الآيات التي ترفع أهل الإسلام بالتدريج إلى كراهة هذا الأمر ورفضه حتى إذا يعني جاء الحكم ب رفضه كان ثم التزام وقد مهد الأمر وأصبحت النفوس متقبلة لهذا الأمر فهذه الآية كانت من هذه الآيات التي تمهد للتحريم يقول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فحكم الله وإفتاء الله توجيهه لهؤلاء السائلين أن فيهما في الخمر والميسر إثم كبير والإثم الذنب ومعنى أنه كبير عظيم ومنافع للناس منافع أن وهذه المنافع أقل من الإثم الكبير ففيها بعض المنافع لكن فيها إثم كبير ثم قال جل وعلا مؤكدا وإثمهما أكبر من نفعهما الإثم في الخمر والميسر أكبر من المنافع وترك الأمر عند هذا الحد ولا شك أن هذا كان تهيئة عظيمة لكل ذي عقل ولب أن أمر كثرت مضاره وكبر فيه الإثم عن المنفعة إذا ما للعاقل وذي الحجة وهذا الأمر ينبغي لكل عاقل أن يربأ بنفسه أن يقدم على شيء مضاره أكثر من منافع فكان هذه تهي عظيمة ونزل بعدها يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آية سورة المائدة قبل هذه الآية كانت نزل آية كذلك مهدة وهي قول الله تبارك وتعالى 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل نهاهم الله تبارك وتعالى أن يقربوا الصلاة حال السكر وكان هذه الآية هي أول آية يعني جعلتهم يفكرون في شأن الخمر فإن الخمر والصلاة لا يجتمع والصلاة فريضة يومية خمس مرات في اليوم والليلة إذا متى يشرب ومتى يصحو ليتفرغ للصلاة فلما نزلت هذه الآية غيرت نظمهم في الشرب فكانوا لا يشربون إلا بعد صلاة الصبح لأن في فترة حتى يصحوا أو بعد صلاة العشاء لأن هناك في فترة طويلة إلى الصلاة الثانية إلى الفجر فجعلت نوع من الخلل في عادتهم في شرب الخمر وجعلت أيضا يعني كثير من العقول تعي وتدرك يعني أن الخمر لا تتفق مع الصلاة ثم جاء هذه لما سأل عنها وتكرر السؤال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالإثم الذي في الميسر هو أنك تأخذ مال أخيك المسلم بغير وجه حق بالباطل وإن كنت تنفقه بعد ذلك على الفقير والمسكين لكن أخذه يعني أخذه أصلا يعني بالباطل فالمنافع التي فيه وهو إطعام الفقير والمسكين منافع محدودة في مقابل أنك تأخذ هذا المال بغير وجه حق من يعني من من أخيك المسلم فهذه بهذه الصورة أصبحت كثير من الصحابة بعد ذلك امتنعوا عن الخمر وامتنعوا عن الميسر لكن بقي مدام أنه لم ينزل نص يعني صريح في التحريم بقي البعض ثم لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقرن الخمر والميسر مع الأنصاب والأنصاب هو النصب هو ما يقام لعبادة غير الله كصنم أو على علامة على قبر أو أي صورة من تنصب للعبادة والأزلام وهي السهام التي كانوا يعرفون بها البخت عندهم وكانوا يكتبون على يعني كان في ثلاث ثلاثة من هذه الأزلام السهام سهام ليست لها نصل يكتب افعل ولا تفعل واحد غفل ثم إذا أراد الإنسان أن يقدم على زواج أو على تجارة أو سفر يقوم يذهب إلى الكاهن يضرب له السهام يخرج سهمه إذا طلع افعل يقول له اذهب يعني إلى ما عزمت عليه الآلهة ترضى عنك وسيصيبك الخير منها إذا طلع لا تفعل فيقول لا لا تفعل هذا لأن فيه شر فهذا قرن الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا نوع من يعني الكهانة مع الشرك مع الخمر مع الميسر يا أيها الذين من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرجس النجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تعدوا عنه لعلكم تفلحون فكانت هذه الآية هي القاطعة في في حرمة الخمر ثم قال جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون ما الذي ينفقونه أي في سبيل الله قل العفو العفو هو يعني الزيادة التي لا تضير وتشق على المنفق يمكن يفسر هذا قول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي واحد يقول لزوجها خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
خذ العفو اللي هو الفضل والزيادة يعني ما جادت به النفس دون إلحاف وإجحاف فقل العفو يعني ما زاد عن الحاجة بدون أن يكون فيه مشقة و و و و و و و و وعنت على المنفق فهذا أنفقه في سبيل الله يعني ما زاد عندك ولا است بضرورة إليه ولا بحاجة إليه فهذا أنفق قل العفو ثم قال جل وعلا كذلك يعني كهذا البيان والتفصيل يبين الله لكم الآيات انظر في السؤال عن الخمر والميسر كيف فصل الله الأمر وبين أن فيها منافع فيها مضار انظروا فيها إثمها أكبر من نفعهما وكذلك في هنا في السؤال عن الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون قل العفو فكهذا البيان الواضح الذي لا يعني يترك في 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 الحق شبهة يبين يبين الله لكم الآيات آياته المنزلة من عنده سبحانه وتعالى يبين لكم حتى تعرفوا طريقكم إليه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة لعلكم أن تتفكروا في الدنيا والآخرة فيعرف الإنسان أن الدنيا زائلة وأن الآخرة هي الباقية الله يبين لكم هذا حتى تتفكروا في الدنيا والآخرة تعرف حقيقة الدنيا وتعرف حقيقة الآخرة تعرف ماذا تعمل لدنياك وكيف تعمل لآخرتك وأن العمل للآخرة هو الباقي عند الله تبارك وتعالى فهذا أمر عظيم يوجه الله تبارك وتعالى فيه يعني قلوب أهل الإيمان ونظرهم وفكرهم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ثم قال جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن اليتامى قال أهل العلم بأن هذا السؤال جاء بعد أن نزلت الآيات الشديدة في حرمة مال اليتيم وأن أكل ماله أكل نار كما قال تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قالوا تحرج كثير ممن عنده يتيم في حجره أن يخلط ماله مع ماله فعزلوا أموال اليتيم وحدها وعزلوا طعامه وشرابه ونفقته وحدها عن نفقتهم فهذا شق عليهم أصبح فيه مشقة وأصبح فيه كلفة كذلك على اليتيم أنه يعني يصنع له الطعام وحده ويصنع له ديت ولا يؤكله أحد ولا ديت وإنما خلاص يأكل من ماله وحده وقد يؤدي هذا إلى يعني نفقة أكثر من أن يكون مخالطا لوليه كأخيه الأكبر أو عمه أو غيره ممن يتولى شأن اليتيم فقال تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى يعني ما هو الـ الـ الشأن الصحيح والصالح في, في شأنهم قال جل وعلا قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم أن تصلح لليتيم أه تنظر الأصلح له عنده مال فهل الأصلح له بقاء هذا المال وعدم مسه والإنفاق منه عليه أم استثماره وتنميته حتى إذا كبر يكون المال هذا قد نمى بدل أن يعني تأكله النفقة ويأكله الزكاة وهل الأصلح أن يستثمر على هذا النحو ولا يخاف ضياعه إذا استثمره في غير وجهه فيضيع يضيع اليتيم هل الأصلح أن يخلط ماله بماله ويجعل طعامه مع يعني من يعولهم أم يعزل له يعني ماله خوفا عليه من أن تضره الخلطة هنا الله يقول إصلاح لهم خير ابحث عن الأصلح 
لليتيم ولماله وإن تخالطوهم فإخوانه إذا خلطت اليتيم خلطت ماله في النفقة بمالك إذا فهو بمثابة الأخ ومثابة الأخ كالشركة يعني كأنك تشارك أخاك في 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 طعامه فيكون يكونون يعني متساوون في الحقوق والواجبات إيش الحق إيش الواجب يكون هنا تساوي في هذا الأمر وإن تخالطوهم فإخوانكم ثم قال جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح هذا وعيد وإخبار منه سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا مطلع على عمل كل أحد ويعلم المفسد لمال اليتيم ويريد إهلاكه ويريد يعني ضياعه عليه والمصلح الذي يريد أن يصلح لليتيم وأن ينمي ماله وأن يحافظ له عليه وأن ينفق عليه النفقة التي يعني تنفعه ولا تضره والله يعلم المفسد من المصلح قال جل وعلا ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عز حكيم العنت اللي هو يعني الأخذ بالشدة والذي يؤدي بعد ذلك إلى التعب الشديد والإرهاق الشديد لأعنتكم يعني بأن فرض عليكم عزل ماله و عدم الخلطة في هذا المال وقد يكون في هذا مشق عليكم وإنما الله سبحانه وتعالى جعل لكم يعني الخيار في هذا للنظر في ما هو الأصلح والأرفق يعني بكم وباليتيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز غالب لا يغلب أحد فيشرع ما شاء سبحانه وتعالى و له أن يشرع ما يشاء لكنه حكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور يعني في نصابها سبحانه وتعالى هذا في إخبار الله تبارك وتعالى عن سؤالهم عن اليتام ثم قال جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هذا نهي منه سبحانه وتعالى أن يتزوج المؤمنون بالمشركات قال ولا تنكح المشركات كحول معنى الزواج المشركات حتى يؤمن مشركات جمع مشركة وهي التي يعني تعبد غير الله سبحانه وتعالى وهذا يدخل فيه كل صنوف الشرك سواء كان الشرك الذي عند العرب فهو مشركات أو الشرك الذي عند يعني النصارى فهو كذلك نساؤهم مشركات لأنها تعبد عيسى تقول عيسى ابن الله هذا أعظم أنواع الشرك وكذلك الشرك الذي عند اليهود فإن اليهود كذلك يشركون بالله تبارك وتعالى و يزعمون ويقولون ان عزير بن الله، فهذا يدخل فيه كل انواع المشركات من اليهود من اليهوديات والنصرانيات اللي هم الكتابيات وكذلك مشركات العرب. قال جل وعلا: حتى يؤمن الا اذا امن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. أدركنا الوقت ونقف عند هذا ونكمل هذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم